आश्रम कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई और मीटिंग में हमारे चार सीनियर लीडर्स कार्यकारिणी के लिए मेरे नंबर रहे हैं बाद में बहुत तेज नंबर रहे हैं मिनिस्टर भी रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई उनके मंत्र पर जिनमें श्री के पी जे वी पटनायक साहब हैं बहुत बहुत मंत्री और चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के श्रीमती शीला कोल जी भूतपुर जनशक्ति ए आई सी सी की और मंत्री श्री चांद राम भूतपुर जनशक्ति और मंत्री और बी के हिंदी भूतपुर मंत्री दो तीन चीजों पर बड़े मुद्दे बात मुद्दों पर बात हुई एक तो पार्टी से संबंधित थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिसंबर 2015 में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए था आफ्टर कंप्लीटिंग फाइव ईयर्स लेकिन आज सितंबर 2015 को जब वर्किंग कमेटी मिली तो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में और रूल्स में अमेंडमेंट सजेस्ट की अलग अलग सतहों पे उनका मैं उल्लेख जल्दी जल्दी जहां इस में करूंगा लेकिन पूरी वर्किंग कमेटी में उस पर चर्चा नहीं हो पाई उस दिन खाली सजेशन आए आज उन पर चर्चा हुई और उन सजेशन को जो सितंबर में आई थी तो उस सदस्यों के द्वारा किस तरह से हमें अलग लेवल पे हमको संगठन को और मजबूत करना चाहिए और हर सेक्शन जो सोसाइटी का है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए उसको भागीदारी देनी चाहिए उन पर चर्चा हुई और उनको आज से ही मान्यता भी दी गई और उनको लागू भी किया जाए लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अनुसार अगर कोई तब्दीली लाई जाए तो उसको इंप्लीमेंट करने में समय लगता और ये अलग अलग लेवल पे हमें इसको इंप्लीमेंट करना है मेंबरशिप से लेकर और आगे कई चीज़ों तक तो उसमें समय की जरूरत इसलिए आज वर्किंग कमेटी ने एक साल के लिए उसको बढ़ा दिया कि पाँच साल के बजाय हमें एक साल इलेक्शन कमीशन से बनना होगा कि वर्किंग कमेटी ने इन इन कारणों से एक साल की अवधि बढ़ाई है और ये हम जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे देंगे कि इन इन कारणों से हम एक साल की मदद बढ़ा दें और इनका उल्लेख मैं सिर्फ एक ही पॉइंट में करूँगा द प्रपोज एमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नंबर वन वर्स इन गुरु जी ऑफ तेलंगाना बिकॉज इन द एग्जिस्टिंग तेलंगाना स्टेट एज सच नंबर टू बी ऑल्सो इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेंबरशिप नंबर थ्री द टर्म ऑफ मेंबरशिप एंड कमेटी द टर्म ऑफ मेंबरशिप हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम फाइव इयर्स टू थ्री इयर्स सो ओरिजिनली यूज टू गो फॉर द मेंबरशिप फॉर फाइव इयर्स द टर्म ऑफ द मेंबरशिप एंड इट्स ऑफिस बियर्स Used to be five years, now it would be three years. An active member, any congressman who enrolls 25 members in the INC in block becomes a active member. And most important is reservation for women, SC, ST, OBC, and minority. The reservation for women, SC, ST, OBC, and minority. is increased 
from 20% to 50%. So this is one of the major amendments uh, whereby we will be involved in large section of our society into our food and for this we need extra time. And also the meetings. Now so far there was not any provision in the constitution, the Congress constitution, the state committees, the district committee, the Congress committees and other committees would hold meetings and then they would lie. But now we have made it mandatory that general body of the BCC shall meet at least once in six months and the general body of the district congress committee and sub committee shall meet at least once in four months. So these are, there are a number of uh, other changes also. The election at the uh, block level, it was not defined as uh, how the block, block uh, election of the block president and treasurer and vice president will take place at the block level. Now it has been defined as how the election should be conducted and who should be the voters. So that has also been, uh, you know, incorporated in the constitution. So these are the reasons behind why we have extended, given the extension of one year. I find different people giving different reasonings. I don't think those reasons are valid which we have come across. Now, after that, there was a discussion, open discussion on the present political economic situation in the country. I think that is uh, quite a uh, long time and almost 30-40% uh, uh, of the members of the world have participated in that and it was an open discussion and in the discussion and ultimately what has come out of the discussion that has been put in the form of a uh, uh, what resolution. Is, a resolution and which is uh, the copies of it come to each of them. I just mentioned maybe those copies are in uh, English, Hindi names Kavadadunga ki and it's a lot of the of society the failure of the government and the Prime Minister in particular and the BJP leadership. They have done no action foreign ministry ke khilaaf nahi kiya. Unhone no koi Rajasthan ke chief minister ke khilaaf koi action nahi kiya. Vyapam jiski ka ke karan lakho bachcho ki zindagi barbad ho gayi aur darjano do maare gaye. Jo witnesses the unki hatya ki gayi. Na kya na to koi hatya karne wala aaj tak pakda gaya hai. और नहीं सरकार ने जो मंत्री थे या मुख्यमंत्री विशेष रूप से उनके खिलाफ कोई भी न तो पार्टी की तरफ से न तो कोई सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई की इसी तरह से जिस तरह से सरकार ने कंफ्रंटेशन का मुंह तैयार किया हम भी छत्तीस साल से पार्लियामेंट में हैं कंफ्रंटेशन हमेशा विपक्ष करती है लेकिन ये पहली दफा हमने देखा मोदी साहब के नेतृत्व में कि इस दफा मंत्री और रूलिंग पार्टी के एमपी आक्रमण करते हैं अभी अपोजिशन खड़ी भी नहीं होती है और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल आक्रमण करते हैं और कंफ्रंटेशन करते हैं और ये कभी भी प्रयास नहीं उन्होंने किया टेलीविजन पे हम सुनते हैं हमेशा कि अपोजिशन से बात हो रही है टेलीफोन करने को अपोजिशन से बात करना नहीं है ये पाकिस्तान के साथ तो कहते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हो जाए एन एस लेवल की बातचीत हो जाए यहां से वहां जाए वहां से यहां जाए लेकिन अपोजिशन के साथ ये पार्लियामेंट के अंदर एक ही हाउस में टेलीफोन से बात करते हैं वहां टेलीफोन से वहां सामने आमने, आमने सामने बैठ के नहीं बात कर सकते तो एक सदन के अपोजिशन के साथ उनका इस गवर्नमेंट का ऐसा रवैया उसको भी हम कंडम करते हैं इस तरह के सरकार के रवैये को इसी तरह से 
फार्मर्स की जो किसानों की हालत है और जो ब्रॉन्ट सूखे से जो हालत है चाहे वो कर्नाटक कर्नाटका के अंदर हो महाराष्ट्र के अंदर हो या देश के दूसरे हिस्सों में है तेलंगाना के अंदर हो और बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है तकरीबन पैंतीस लोग तो मारे गए हैं असम के अंदर तकरीबन सत्रह लाख से बीस लाख लोगों को लोग उससे प्रभावित हुए हैं इस सरकार का स्टेप बदल भी सूख है कांग्रेस रूल और अपोजिशन रूल के साथ ये मेरा आरोप नहीं ये सच है ये जो भी कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं या अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनकी हर बात को अनसुनी कर देते हैं टोटल स्टेप बदल भी सूख इन तमाम राज्यों के साथ इसलिए वर्किंग कमेटी ने मांग की है कि स्पेशल पैकेज होना चाहिए उन स्टेटों के लिए भी आसाम जैसे स्टेट के लिए जहां फ्लड से लोग प्रभावित हुए हैं और ड्रॉन टफेक्ट के एरिया चाहे वो कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो या कोई दूसरा रीजन हो उनके लिए आ, आ, एक स्पेशल पैकेज की जरूरत इसी तरह से देश में जो आर्थिक मंदी है स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमें तो बहुत सपने दिखाए गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से छः महीने पहले तो पूरे सपने पूरी दुनिया को बेच लिए थे और हुकूमत बनाने से बाद में आज तक माननीय वित्त मंत्री पूरे देशवासियों को सपने बेच रहे हैं हम तो रेडियो और टेलीविजन पर अखबारों पर सुन गए कि न्यू अपॉर्चुनिटी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है वो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी कहाँ ऊपर जाने के बजाय नीचे हम जा रहे हैं आज रुपए की कीमत कहाँ पहुँच गई है आज एक्सपोर्ट हमारे किस लेवल पे गई है आठ महीनों से बराबर निरंतर नीचे एक्सपोर्ट हमारा जा रहा है इसी तरह से क्रेडिट ग्रोथ में शार्प डिक्लाइन हो रहा है इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है नौकरी दो करोड़ एक साथ में वादा किया था तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो लाख लोगों को भी एक साथ में शायद नौकरी नहीं मिली है मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है मनरेगा में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है कंस्ट्रक्शन में जो काम करने वाले बिहार से लेकर और दूसरे स्टेटों से लेकर जो यूपी और नोएडा और मुंबई और दूसरे स्टेटों में जाते थे लाखों की संख्या में मजदूर वापस जा रहे हैं वर्किंग कमेटी ने गवर्नमेंट को यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर पाकिस्तान के बारे में कोई नीति स्पष्ट नहीं जितने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पे और एलओ सी पे सीज फायर वायलेशन हुई है जितने निहत्ते हमारे लोग बॉर्डर पे मारे गए हैं आर्मी के लोग मारे गए हैं एस एफ के लोग मारे गए हैं पिछला इलेक्शन लोकसभा का तो प्रधानमंत्री जी ने तीन सिपाहियों के बारे में चर्चा की और पूरा इलेक्शन उसी पे लगा उसके बाद आज एक साल इसमें कितने आर्मी के लोग मारे गए हैं कितने बी के लोग मारे गए हैं कितने सिविलियन के लोग मारे गए हैं उसका उनको अंदाजा है हम बधाई थे हम वर्किंग कमेटी ने बधाई दी मिस्टर राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के तमाम लीडरों को और वर्कर्स को कि जिन्होंने लैंड एक्विजिशन जो बिल था जो हमने पास किया था कांग्रेस हुकूमत ने यूपीए सरकार ने उसको मनाने में और जो ऑर्डिनेंस एनडीए गवर्नमेंट ने लिया था उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस कांग्रेस पार्टी ने भी श्रीमती सोनिया गांधी और विशेष रूप से श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने स्पेयर हट इसको किया उनको बधाई दी कांग्रेस पार्टी ने दूसरे जो लाइक माइंडेड पार्टीज जो उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सदन से अंदर और सदन के अंदर और सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ी एनडीए सरकार के खिलाफ और उनके जो ऑर्डिनेंस था उसके खिलाफ 
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उन लाइक माइंडेड पार्टीज के लीडरों को और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी बहुत बहुत बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर बहुत खेद प्रकट किया कि पहली दफा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर समेत एक अपने आप को जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहती है और जिसका एजेंडा दुनिया को मालूम है हिंदुस्तान को मालूम और जो जिम्मेदार है देश में जब से एक साल से सवा साल से बीजेपी की सरकार आई इसमें किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए जाते हैं उन तमाम संगठनों उन संगठनों के जो नजदीक हैं आरएसएस के करीब और उन लीडरों के कि किस तरह से वो पोलराइजेशन देश में करना चाहते हैं धर्म के नाम पर जाति के नाम पर उसके सामने सरकार ने पूरी सरकार ने होम मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर ने वित्त मंत्री ने फॉरेन मिनिस्टर ने और स्वयं प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दी और नाक रगड़ दी ये देश के 125 करोड़ जनता का जिन्होंने इस गवर्नमेंट को चुन के दिया उनका मान एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट और देश के 125 करोड़ लोगों के सामने आंसरेबल हो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी छवि के बारे में जिसके प्रचार के बारे में जिसके सिद्धांत और नीतियों के बारे में सब लोगों को देशवासियों को मालूम है उसके सामने वहां घुटने देखें और उनके सामने अपने रिपोर्ट कार्ड पढ़े इस पर भी बहुत चिंता प्रकट की है कांग्रेस पार्टी ने कि ये देश की लोकतंत्र के लिए ऐसा ठीक नहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी बहुत गंभीर चिंता प्रकट की है कि जो एंटी लेबर और एंटी पोअर और एंटी फार्मर पॉलिसीज है इस गवर्नमेंट की कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी चिंता किया और डिप्लोर किया है कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार एकेडमिक और कल्चर इंस्टीट्यूशन खत्म करने की कोशिश कर रही है हमारे इतिहास को कमजोर करने की क्या है इसी तरह से अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो संबंधित इंस्टीट्यूशन थे उनको डायल्यूट करने का उनको एक इनडायरेक्टली टेक ओवर करने का जो प्रयास कर रहा हो रहा है इस पर भी बहुत चिंता प्रकट की भारत के इतिहास को रीराइट करने की एक कोशिश की जा रही और बिल्कुल नंगा नाच हो रहा इसके लिए भी हम देशवासियों को सतर्क करना चाहते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया जिन्होंने अपने जवानी के तमाम उम्र जेलों में गुजारे और भारत को आजाद कराया आज उनको उनके साथ इस तरह का सुलूक इस एन सरकार में किया जा रहा और विशेष रूप से नेहरू टाइनिस लेगेसी जो थी उस नेहरू लेगेसी की जो थी जो हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी उस इंडियन डेमोक्रेसी के फाउंडर को और लोकतंत्र की जो उन्होंने स्ट्रांग बुनियादें रखी और जिन्होंने इस देश को अपने पाँव पर खड़े करने के लिए चाहे वो डैम्स बनाने की बात हो चाहे वो उद्योग की बात हो वो उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को आजाद करने के बाद सबसे बड़ा काम किया कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बार बैक अटैक हो रहा है राइटर्स पर और थ्री किंकर्स पर उस पर भी वहां पर गहरी चिंता प्रकट की है और जिस तरह का वायलेंस हो रहा है और आज अपनी आजादी से दिखने और बोलने पर भी बड़ी आजादी है पूरा देश इस को भी वाच कर रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा सरकार के खिलाफ कोई लिखेगा तो 
उसको किस तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है यह भी लोकतंत्र में एक चिंता का विषय बना कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह भी कहा कि जब जहां तक जीएसटी को लागू करने का संबंध है हम वचनबद्ध हैं क्योंकि जीएसटी यूपीए ने लाया था कांग्रेस पार्टी ने लाया था ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आज की है बीजेपी है जो आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैनों के सामने के कांग्रेस जीएसटी नहीं लाने दे रही है यही बीजेपी पांच साल जीएसटी को इन्होंने विरोध किया और सबसे ज्यादा विरोध गुजरात की सरकार ने किया लेकिन गुजरात की सरकार के बावजूद भी कांग्रेस आगे बढ़ी उसे आगे बढ़ाया आज चाहे हम विपक्ष में हैं, हम भी वचन आज भी वचन बात है हम जीएसटी को लागू करने के लिए लेकिन हमने कुछ अमेंडमेंट्स दी और वो हमारे अमेंडमेंट्स कांग्रेस पार्टी के स्वार्थ के लिए नहीं कांग्रेस पार्टी के लीडरों के स्वार्थ के लिए भी वो जो हमने अमेंडमेंट्स दी है इस देश की जनता के लिए इस देश के लोगों के लिए इस देश की इंडस्ट्री के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की इंडस्ट्री हमारी अमेंडमेंट्स को समझे और पढ़े हम उनके हित के लिए ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं न कि कांग्रेस पार्टी और मुझे विश्वास है कि जब भी विंटर सेशन में जीएसटी आएगा और अगर हमारी जो मांगे हैं जो हमने अमेंडमेंट्स रखे हैं जो देश के हित के लिए है लोगों के हित के लिए है आम जनता के हित में के लिए उद्योग के हित में है अगर उन अमेंडमेंट्स को माना जाए तो हम जैसे हमने कहा कि हम बचत बंद हैं उन तमाम जीएसटी को लागू करने के लिए जहां तक महंगाई महंगाई सबसे बड़ा आज मुद्दा देश के सामने एक तरफ से तो ड्रॉट फसल बन नहीं रही है सब्जियां बन नहीं रही हैं, दालें नहीं बन रही हैं, और जहां सूखा नहीं है वहां बारिश से तूफान से आंधी से फ्रज से बर्बाद हो रही है और इसके ऊपर सूखा फिर उसके ऊपर महंगाई ये महंगाई चाहे दाल की महंगाई हो सब्जी की महंगाई हो गोश्त की महंगाई हो तेल की महंगाई और इस महंगाई की सबसे बड़ी एक जड़ जिसका इलाज एनडीए गवर्नमेंट के पास था हमारे वक्त में उसका इलाज नहीं था लेकिन तो भी हमने महंगाई पे कंट्रोल किया वो था पेट्रोल और डीजल की कीमत हमारे वक्त में पूरे विश्व में इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस थी क्रूड ऑयल की वो आसमान को छूती लेकिन उसके बावजूद भी खाने पीने की चीजों में कंट्रोल रखा था इतनी महंगी नहीं हमारे वक्त में जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी जो भी इस मई दो हजार चौदह इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत 108 डॉलर थी बैरल और बैरल पेट्रोल की कीमत हमारे देश में यहां इकहत्तर रुपए इकतालीस पैसे फी लीटर थी और डीजल की कीमत छप्पन रुपए इकहत्तर पैसे फी लीटर लेकिन बीजेपी के वक्त और आज पूरे साल में क्रूड ऑयल की कीमतें घटती घटती गई और आज इकतीस अगस्त 2015 को क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल लेवल पे जो है छियालीस रुपए छियालीस पॉइंट एटी एट यूएस पर यूएस डॉलर है पर यूएस बैरल है एक बैरल की कीमत है छियालीस डॉलर लेकिन पेट्रोल की कीमत क्या पेट्रोल की कीमत है इकसठ रुपए बीस पैसे डीजल की कीमत है चौतालीस रुपए पैंतालीस पैसे तो अगर हमारे वक्त में जो 
इंटरनेशनल लेवल पे मात्रोड आयल की कीमत भी और आज की कीमत हम करेंगे तो आज हमारे देश में तीस रुपए लीटर होना चाहिए पेट्रोल और चौबीस रुपए लीटर होना चाहिए डीजल लेकिन ये गवर्नमेंट असफल हो गई है ये फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए यदि अगर तीस रुपए थ्री लीटर पेट्रोल और चौबीस रुपए थ्री लीटर डीजल डीजल ये सरकार करती है तो कीमतें एकदम आधी बंद थर्ड हो जाती है इसलिए इस महंगाई के लिए भी जानबूझकर बूझ कर ये गवर्नमेंट जानबूझ कर महंगाई बढ़ा रही है और जो फायदा उनको तेल में डीजल में पेट्रोल में जो पैसा बच रहा है वो कंज्यूमर को आसान नहीं कर